Assalamu alaikum dear students how are you today you will be fine i hope so aaj hum padhne ja rahe hain trends in chemical properties of alkali metals ke alkali metals ka chemical trend kaisa hai wo kis tarah ke chemical reactions show karte hain aur wo kaun se factors hain jo un alkali metals ko ek dusre se mukhtalif banate hain aur iske ilawa unko similar bhi banate hain to banal ek ek kar kar hum kuch points ko yahan par discuss karte hain to sabse pehla point jo hum discuss karne ja rahe hain wo hai ionization energy आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम टू मेक इट कैटाइन आसान लफ्जों में कहें तो किसी भी एटम को एनर्जी देकर उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देना ये क्या है आयोनाइजेशन और जो एनर्जी दरकार हुई है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हमने पीरियोडिक ट्रेंड को बहुत एहतियात से समझा है और पढ़ा है जो कि हमने अच्छी तरीके से पढ़ाया भी है इसके लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जितने भी आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे बहरहाल हम इस वीडियो के एतबार से वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो यहाँ पर अहम है तो देखें आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड में वॉर से देखें तो हमने ये देखा है पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं जैसे कि ग्रुप ए वन और ग्रुप ए टू और आज हम इसी का ही जिक्र कर रहे हैं ग्रुप ए वन का तो आप देखें ए वन ग्रुप चूंकि सबसे शुरू में मौजूद है लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इट मींस दैट इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगी इसका मतलब है बहुत ही आसान होगा वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स आइन बन चुके हैं और आइन बहुत आसानी से रिएक्ट करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो बहुत आसानी से रिएक्ट करेगा तो अब हमने क्या सीखा कि अल्कली मेटल्स ऐसी मेटल्स हैं जो बहुत अच्छी रिएक्टिविटी शो करती हैं ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको कोई कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में वैसे यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट से बेहतर अगर वेलेंसी कहें तो हमें आसान लगेगा तो क्या होती है वेलेंसी ग्रुप ए वन की तो हमने अपने पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हुए ये सीखा था कि जो भी एलिमेंट्स का ग्रुप होता है एलिमेंट्स की वही वैलेंसी होती है जैसे कि ये ग्रुप ए वन में है तो वैलेंसी भी वन होगी या ऑक्सीडेशन भी वन होगी एक बात और बताते चलते हैं आपको जैसे हमने कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम है किसकी ग्रुप ए एलिमेंट्स की तो इसका मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से खारिज कर देंगे और अगर हम दोबारा से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दें तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि ए वन ग्रुप के एलिमेंट्स की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है इसका मतलब ये हुआ कि इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अल्कली मेटल्स और ग्रुप ए एलिमेंट्स इन दिस वे द ऑक्सीडेशन स्टेट टू इज इम्पॉसिबल और रूल्ड आउट तो हम यहां पर यह बात कह रहे हैं कि ग्रुप ए वन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक होती है जैसे कि आप अगर पढ़ सकते हैं तो आपको पता है यहां पर लिथियम सोडियम पोटेशियम और मीडियम सीजियम फ्रांसियम शामिल है तो अगर हम जिक्र करते हैं सोडियम का तो आपको याद होगा कि सोडियम पर आपको चार्ज हमेशा प्लस वन मिलता है तो इट मीन्स दैट दे हैव वन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेलेंसी तीसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पर सोलबिलिटी यानी अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं या स्पेशली इनके कुछ कंपाउंड हैं तो वो कैसे सॉलेबल होंगे वाटर में या किसी और सॉलवेंट में इजीली और डिफिकल्ट इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब हम पीरियड में चलते हैं तो अटोमिक साइज आइनिक साइज दोनों ही डिक्रीज करते हैं यानी अगर हम सोडियम को देखें तो ये सबसे बड़ा साइज है इससे अगले आने वाला छोटा साइज है उससे छोटा छोटा और छोटा इसका मतलब कुछ आपको ये देखने को मिल रहा है कि इसका यानी आयन का साइज सबसे बड़ा है और चार्ज इस पर सबसे छोटा है 
चार्ज टू साइज रेशियो को चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं हम फिलहाल लंबी चौड़ी बहस नहीं करते चार्ज डेंसिटी को हमने हाइड्रेशन एनर्जी में पढ़ा था ये मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ अगर आप चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर जब आप प्ले को देखेंगे तो वहाँ पर आपको हाइड्रेशन एनर्जी मिल जाएगी फर्स्ट चैप्टर में बहरहाल यहाँ की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं होता ये है कि जब हम आगे चलते हैं जैसे सोडियम से आगे चलते हैं तो मैग्नीशियम पर चार्ज पॉजिटिव टू आ जाता है उससे आगे चलते हैं तो चार्ज पॉजिटिव थ्री आ जाता है इसका मतलब है कि हम जो जो आगे जाते हैं वैसे वैसे चार्ज बढ़ता जाता है न्यूक्लियर चार्ज का ये बढ़ना अपने इलेक्ट्रॉन्स को ताकत और मजबूती से अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से एक तो उनका चार्ज इंक्रीज होता जाता है दूसरा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है और एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने से क्या होता है जब कंपाउंड्स बनते हैं उन आइंस के तो वो काफ़ी स्ट्रॉगर होते हैं और आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास बड़े बट्टे हैं स्टोन्स हैं और आपके पास छोटे बट्टे या बजरी है अगर आप बजरी को किसी डब्बे में भर कर हिलाओ तो वो बिल्कुल करीब करीब हो जाएगी और उनकी स्पेसेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी और वो जो डब्बा होगा वो काफ़ी स्ट्रेंथफुल हो जाएगा लेकिन अगर यही चीज़ बड़े बटों या स्टोन्स के साथ की जाएगी तो उनके दरमियान खाली जगह ज़्यादा रहेगी उनकी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी और उनको तोड़ना आसान होगा या उनको आप कह सकते हैं अलग करना आसान होगा उनका डब्बा भी इतना मजबूत नहीं हो पाएगा इसी तरह से अगर आप सोडियम को देखो जो कि लार्ज साइज का है तो जब लार्ज साइज की चीज़ पैक होती है तो वो इतनी क्लोजली पैक नहीं होती तो क्या होगा हम यूं देखेंगे कि जब आइंस के दरमियान फोर्स होगी वो कमजोर होगी और आप उसे जब पानी में डालोगे सॉलबिल करने के लिए या उनकी सॉलबिलिटी देखने के लिए तो चूंकि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन इतनी ताकतवर नहीं होगी पानी में आसानी से हल हो जाएंगी तो बड़ी आसान बात अगर करें तो इतना सा कहना है कि लार्जर साइज होने की वजह से अल्कली मेटल्स की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो थोड़ी है और जिन एलिमेंट्स की अपने कंपाउंड्स में लेटेस्ट एनर्जी थोड़ी होती है तो वो वाटर में सॉलबल होना आसान होते हैं सो सॉलबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल इज मोर एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड तो ये आपके पास एक अहम बात थी वो क्या कि जब अल्कली मेटल के कैट आइंस लेंगे यानी उनके कंपाउंड्स या आप उनको आम अल्फाज में कह सकते हैं सॉल्ट्स लेंगे और पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो इजीली आयनाइज हो जाएंगे और इस तरह से हम कहेंगे कि सॉलिबिलिटी हो गई और यहाँ पर एक बात और भी अहम है कि जब हम ये सॉलिबिलिटी करते हैं तो पानी से रिएक्शन हो जाने के बाद हाइड्रोक्साइड बनते हैं फॉर एग्जाम्पल सोडियम होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये मजबूत या आप कह सकते हैं स्ट्रॉगर अल्कलीज हैं इन द वाटर अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन रिएक्शन विद ऑक्सीजन एक बहुत ही अहम तरीके का रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर जो एक अमेजिंग ट्रेंड है वो बहुत ही अलग है वो कैसे वो ऐसे कि जब लिथियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो अलग ऑक्साइड बनाता है सोडियम अलग बनाता है जबकि इसके नीचे पोटेशियम और मीडियम सीजियम अलग किस्म के ऑक्साइड बनाते हैं तो हम पहले ऑक्साइड का जिक्र करते हैं दैट इज लिथियम ऑक्साइड लिथियम जब ऑक्साइड बनाएगा तो वह नॉर्मल ऑक्साइड होगा नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब है कि ऑक्सीजन की बैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट इस ऑक्साइड में माइनस टू होगी लिथियम ऑक्साइड एक व्हाइट सॉलिड है इसको अपने जहन में रखेगा और केमिकल रिएक्शन को भी अपने पास महफूज रखेंगे यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर लिथियम के ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से एड करवा दिया जाए तो ये कार्बोनेट्स में चेंज होता है अगर लिथियम के बजाय हम सोडियम का यही रिएक्शन देखना चाहें तो देख सकते हैं लेकिन यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आप सोडियम का यही नॉर्मल ऑक्साइड लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए मतलब ऑक्सीजन शुड बी लिमिटेड तो अगर ऑक्सीजन एक्सेस में होगी तो क्या होगा तो सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड साइड नहीं बनाएगा बल्कि वो पर ऑक्साइड बनाएगा तो यही यहां पर अमेजिंग बात थी कि लिथियम आमतौर पर नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है जबकि सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है ये रिएक्शन भी आप याद कर लें इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी माइनस वन है यानी पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस वन होती है और ये सोडियम का ऑक्साइड 
पेल येलो कलर का है तो ऊपर व्हाइट नीचे पेल येलो तो आपको डिफरेंसेस भी नजर आ रहे हैं कि डिफरेंट अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड डिफरेंट ना सिर्फ कलर्स के होते हैं बल्कि वो डिफरेंट नेचर के भी होते हैं सोडियम के ऑक्साइड के बाद जब हम नीचे वाले एलिमेंट्स यानी पोटेशियम रुबीडियम सीजियम की तरफ चलते हैं फ्रांसियम को आप यहाँ से अलग समझेंगे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अनेचुरल है और इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी बहुत हद तक मुख्तलिफ होती है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ ही कंपेयर की जाती है बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं पोटेशियम रुपीडियम सीजियम की ये एलिमेंट्स जब अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन से रेड करने पर तो ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड यानी लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड सोडियम पर और बाकी एलिमेंट सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होती है उसकी बैलेंसी माइनस हाफ होती है आपको यहां पर दिखाया गया है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में जो कलर होता है वो ऑरेंज येलो होता है यानी बिल्कुल अलग कलर तो आपने देखा कि अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एक दूसरे से एलिमेंट्स को अलग कर देते हैं यानी सेम ग्रुप है बट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं तो यहाँ पर ये बात अहम है छोटी क्लासेस में हम यही पढ़ते आए थे कि एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है बल्कि एलिमेंट्स डिफरेंट काइंड की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं अब चलते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ ये प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर और ये प्रॉपर्टी कमाल की प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका जो आपको पेरेंट्स मिलता है आपको जो रिजल्ट मिलता है कमाल का मिलता है अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो आपको एक केमिस्ट्री का नरेकल नजर आएगा यानी आपको लगेगा कि ये क्या हो गया है तो वो क्या हो गया मैं बताता हूँ आपको होता यह है कि जब हम अल्कली मेटल्स को पानी की सतह पर डालते हैं या पानी से रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्शन के दौरान क्या होता है हाइड्रोजन गैस बनती है दूसरा आपको जैसे नजर आ रहा है यहां पर मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और मेटल हाइड्रोक्साइड तो बन गया उसका हमें कोई मसला नहीं लेकिन जब हाइड्रोजन बनती है तो ये रिएक्शन इंतहाई एक्सोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतनी हीट एक्सक्रीट करता है या क्या लीजिए इवॉल्व करता है कि हाइड्रोजन जो एक कंबस्टिबल गैस है उसको आग लग जाती है और इस तरह हमें ऐसा लगता है कि पानी की सतह पर आग लगी है और आपको ये ताते चाहते हैं कि हम जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रिवीडियम सीजन तक पहुंचते हैं तो ये रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा विगरस होती जाती है बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है हत के सीजियम को अगर आप बर्फ पे डाल दें जिसका टेम्परेचर माइनस हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बर्फ पर भी आग लग जाती है क्योंकि वो बर्फ से भी रिएक्शन कर लेती है तो यही बात आपको समझानी थी कि देखें कि अगर आपको बर्फ पे आग लगानी हो पानी पे आग लगानी हो तो आप अल्कली मेटल के जरिए से लगा सकते हैं लेकिन एहतियात कीजिएगा यह आपने रिएक्शन हमेशा अपने टीचर या ट्रेनर की प्रेजेंस में करना है क्योंकि ये इंतहाई नुकसानदेह भी होता है समटाइम ऐसे होता है कि जो मेटल है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं घर पे और उसका कोई पीस उड़कर आपकी आंख में भी आ सकता है तो बहरहाल इसको बहुत एहतियात से कीजिएगा अगर करना हो तो लेकिन ये रिएक्शन वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन इस प्रॉपर्टी में आपको ये देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन के साथ अल्कली मेटल रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने के बाद हाइड्राइड बनाती हैं यानी कि अल्कली मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ जो एक कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज आइनिक कंपाउंड एंड कॉल्ड हाइड्राइड कंपाउंड एक बात आपके जहन में रहे वैसे हमने हाइड्राइड्स को तफसीलन पढ़ा है और वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लेकिन हम यहाँ पे ये बात समझाना चाहते हैं कि हाइड्राइड में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस वन होती है हमने ये बात पहले ही पढ़ ली है कि टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है तो इसी तरह से जैसे हमने लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा कि आखिरी जो एलिमेंट है जैसे सीजियम वो पानी से बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन करता है तो यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि जो लास्ट टू एलिमेंट्स हैं जैसा कि रोबीडियम और सीजियम वो बड़ी आसानी के साथ हाइड्रोजन से वायलेंट रिएक्ट करती हैं लेकिन अगर हम ऊपर वाले एलिमेंट का जिक्र करें जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम का तो वो उस वक्त तक हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करती जब तक आप वहाँ पर हाई टेम्परेचर प्रोवाइड ना कर दें एक रिएक्शन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर राइट करके दे रहा हूँ तो आपने देखा कि यहाँ पर हाइड्राइड बनते हैं और हाइड्रोजन की बैलेंसी यहाँ पर आपको माइनस वन दिखेगी एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर जोड़ते हैं लिथियम और सोडियम के जो हाइड्राइड हैं वो अगर 
पानी से रिएक्ट करें तो ना सिर्फ वो हाइड्रोक्साइड देते हैं बल्कि एक रिच सोर्स है हाइड्रोजन गैस का मतलब अगर आपने हाइड्रोजन गैस बनानी हो तो आप लिथियम या सोडियम के हाइड्राइड को पानी में डाल दें चूंकि ये हाइड्रोजन देते हैं किसी दूसरे साथ कोई अगर एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है उसको दे सकते हैं यानी किसी दूसरे की रिडक्शन कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो हाइड्राइड पढ़ने को मिल रहे हैं ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं बिकॉज दे प्रोवाइड हाइड्रोजन एंड रिड्यूस अदर एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट विद दैम अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड कार्बन अब हमने ये देखना है कि अल्कली मेटल्स नाइट्रोजन और कार्बन से कैसे रिएक्ट करती हैं। ये सुनकर आपको बहुत खुशी होगी कि यहाँ ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है क्योंकि लिथियम पूरे ग्रुप में वो अकेला एलिमेंट है जो कार्बन से एड कर कर लिथियम कार्बाइड और नाइट्रोजन से एड कर कर लिथियम नाइट्राइड बनाता है जबकि बाकी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स नहीं बनाते अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ दैट इज नंबर एट एन रिएक्शन विद हेलोजन तो अब ये देखना है कि अल्कली मेटल्स हेलोजन से रिएक्ट कैसे करती है यहाँ पर भी वो सेम ट्रेंड यानी टॉप टू बॉटम जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है अगर ऊपर वाले एलिमेंट्स को देखें तो वो क्लोरीन के साथ मिसाल के तौर पर जो एक हेलोजन है रिएक्ट स्लो करती हैं दरमियान वाली मॉडरेट रेट से और आखिर वाली बहुत तेज से या आप कह सकते हैं वायलेंट रिएक्शन लिथियम एंड सोडियम रिएक्ट स्लोली विद द क्लोरीन लेकिन आपको एक बात बताते हैं कि क्लोरीन एक गैस है आप उसको फ्लास्क में डालें तो फ्लास्क में डालने के बाद क्या होगा वो वहाँ पर आपको समझ लीजिए एक एटमोसफेयर देगी क्लोरीन एटमोसफेयर और उसमें आप डाल दें सोडियम का मोल्टन पीस यानी अब आपने यहाँ पर सोडियम को पिघला कर डालना है वैसे यहाँ पर आप सिंपल सोडियम का मेटल पीस भी डाल सकते हैं लेकिन रिएक्शन स्लो होगा पर अगर आपने मोल्टन सोडियम का इस्तेमाल किया तो आपको बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट येलो कलर का फ्लेम दिखने वाला है क्योंकि सोडियम या कह लीजिए सोडियम और क्लोरीन का जो ये रिएक्शन है ये जलते हुए एक फ्लेम की मानित नजर आता है अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की या प्रॉपर्टी की तरफ इट इज रिएक्शन विद सल्फर एंड इट इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ टुडे इस सल्फर के साथ अल्कली मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं ऑल द अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म देयर सल्फाइड्स मतलब अगर आप सोडियम क्वेश्चन करते हैं सल्फर से तो इट विल फॉर्म सोडियम सल्फाइड पोटेशियम से करते हैं तो पोटेशियम सल्फाइड एंड सो ऑन तो ये था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक जिसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको तंग करेगा लेकिन अगर तंग करता है तो डोंट वरी जस्ट राइट इन अ कॉमेंट बॉक्स आई विल आंसर यू सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें विद योर फ्रेंड्स आज तक इतना ही अल्लाह हाफिज़